स्वयं మామూలు అశ్విన్ బాబు గాని యాక్టర్ రోషన్ గాని ఆర్టిస్ట్ గాని ప్రతి ఒక్కరు చాలా బాగా చేశారు 7 డేస్ 6 నైట్స్ ఏదో నా స్పెట్స్ ఎవడో దొబ్బేశాడు బాబాకు పోయేసి వచ్చిన స్పెట్స్ ను దొబ్బేశాడు ఏంటి ఏంద సినిమా మైండ్ నిజంగా రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది కుర్రోలకి జాబ్ టెన్షన్ లో ఏదో టెన్షన్ లో లవ్ ఫెయిలియర్ లు ఎన్ని ఉన్నాలి సినిమా చూస్తే మాత్రం ఫుల్ ఫ్రీ అయిపోతారు టెన్షన్ ఫ్రీ సినిమా మాత్రం 7 డేస్ 6 నైట్స్ సినిమా మాత్రం నిజంగా ఎక్సలెంట్ ప్రతి కుర్రోడు బాబాకు పోలేనోడు ఇదేనా గోవా ఇంత బాగుందా ఇంత బాగుంది అని చెప్పి చూపించారు ఎంఎస్ రాజు గారు తిరుగులేదా ఆయనకి వయసు అయిపోలేదు హార్ట్ లో ఇగ్గాయన ఇరవై ఏళ్ళ కుర్రాడే పరిగెస్తున్నాడు దూకుతాడు దూకుతున్నాడు కుర్రోళ్ళు పట్టేస్తున్నాడు నిజంగా నాడు పట్టేస్తున్నాడు కుర్రోళ్ళకి ఇప్పుడు కుర్రోళ్ళకి ఏం కావాలి కోరుకునేది ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చేసాడు అప్పట్లో ఇచ్చేసాడు క్లాసిక్ కిట్స్ అన్ని ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇస్తున్నాడు నిజంగా సూపర్ ఆయన అయితే ఏదో ఒక డిప్రెషన్ పర్సన్ లాగే సినిమా మొత్తం కనిపిస్తూ ఉంటాడు కానీ డిప్రెషన్ వెనకాల ఉన్న డెప్త్ మాత్రం నిజంగా సినిమా చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది నిజంగా చాలా బాగా క్యారీ చేశాడు నిజంగా కానీ అశ్విన్ పక్కనే ఒక అతను ఉంటాడు ఆయన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు నిజంగా ఆయన అయితే నిజంగా ఒక బ్రేక్ అయితే సినిమా ద్వారా కంపల్సరీ వస్తుంది ఆ అర్జున్ రెడ్డి వీటిలో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ లకి ఎలా వచ్చిందో అలాంటి బ్రేక్ అయితే హీరోకి వస్తుంది నిజంగా ఎక్సలెంట్ నిజంగా హీరో మాత్రం నిజంగా ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతాడు హీరోయిన్ చూస్తే హాట్ బేబోసైన్ హాట్ ఎంఎస్ రాజు గారు సూపర్ సెలెక్షన్ నిజంగా హీరోయిన్ లో ఇంత మాదిరి పొన్ను ఇరుకుమా అని తోను మనకు అంత మాదిరి పొన్ను నిజంగా సూపర్ నిజంగా కేలేదు ఇప్పుడు మైండ్ బ్లాక్ కుర్రోళ్ళు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి మంచి పాయింట్ అయితే లాస్ట్ లో చెప్పారు ఎక్సలెంట్ సినిమా యా ఇప్పుడే సెవెన్ డే సిక్స్ నైట్స్ ప్రీమియర్ షో చూసానండి చాలా మంచి అనిపించింది సినిమా చాలా యూత్ ఫుల్ గా ఉంది అంటే ఒక అర్బన్ అర్బన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటారు కదా అలా ఉంది అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎన్ఆర్ఐస్ నుంచి ఒక మూవీ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా అనిపించింది అంటే మన మన వాళ్ళు తీసారంటే అసలు నమ్మడానికి లేదు అంత ఎక్సలెంట్ గా ఉంది స్క్రీన్ ప్లే గానీ టేకింగ్ గానీ మెయిన్ సినిమాటోగ్రఫీ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ సెవెంటీ ఇయర్స్ బాయ్ ఇచ్చాడు అంటే ఎవరు నమ్మరు ఇంత ఇంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు అంటే సినిమాలు ప్రతి సీన్ కి ఎలాంటి మ్యూజిక్ అవసరమో అంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు సినిమాటోగ్రఫీ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకున్న లొకేషన్స్ కానీ వాళ్ళు చూపించిన విధానం కానీ చాలా బాగుంది అండ్ ఎంఎస్ రాజు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ మూవీస్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కల్ట్ మూవీస్ ఇస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇంతకు ముందు వచ్చిన మూవీ కూడా డర్టీ హ్యారీ నాకు చాలా నచ్చింది సో అదే ఇంప్రెషన్ తో నేను వచ్చాను అండ్ ఇక్కడ కూడా డిసప్పాయింట్ కాలేదు సినిమా చాలా మంచి అనుకో అంటే చాలా మంది ట్రైలర్స్ చూసి ఇది ఎక్స్పోజింగ్ మూవీ అది అనుకుంటారు కానీ ఎక్స్పోజింగ్ ఏమాత్రం లేదు అర్థం చేసుకోవడం ఇందులో చాలా ఫిలాసఫీ ఉంది సైకలాజికల్ ఎంటర్టైనర్ అని చెప్పాలి ఇది అర్జున్ రెడ్డి సినిమా ఎంత డెప్త్ ఉందో ఈ సినిమా కూడా ఎంత డెప్త్ ఉంది అండ్ హీరోని కొంచెం అంటే హీరోని కానీ సిక్స్ ప్యాక్ అలా కాకుండా కొంచెం చబ్బిగా టెడీ బేర్ లాగా తను ఎప్పుడు తినేట్టు అలా చూపించడం డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే ఈ మధ్య ప్రతి హీరో ఏంటంటే సిక్స్ ప్యాక్ అని అదని చేస్తున్నారు కాబట్టి అలా ఉండడం రిలేటబుల్ గా ఉంది అండ్ హీరోకి ఫాదర్ కి మధ్యలో ఉన్న బాండింగ్ కానీ హీరోకి ఫ్రెండ్ కు ఉన్న బాండింగ్ అండ్ మెయిన్ చాలా సినిమాల్లో మనకి వెన్నెల కిషోర్ రిపీట్ అవుతున్నారు కదా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ లాగా విత్ దిస్ మూవీ వి గాట్ ఎ వెరీ న్యూ బాయ్ చాలా బాగా చేసిండు అసలు రోహన్ అండ్ అతని పేరు సూపర్ అప్ చేసిండు అసలు సో మనకి అర్జున్ రెడ్డి లో శివ ఎలా గుర్తున్నాడు ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ అలా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అలా గుర్తుంటాడు అండ్ సినిమా రాకింగ్ గా ఉంది అసలు మామూలుగా లేదు యూత్ అంటే ఒకప్పుడు గులాబీ ఎలా రాక్ చేసిందో ఈ సినిమా కూడా అలా రాక్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను Yeah. Thank you guys for coming for our film 7 days 6 nights. It feels really amazing. I have never been in front of such a huge crowd of cameramen. So I feel really really overwhelmed right now. The journey was amazing like we it was crazy we had so much to learn and I don't know how it's going to turn out to be but now that I watch it I'm really happy about it. He was very helpful and he guided us throughout the procedure and we tried to do whatever best we could that he told us. So it was really nice. Thank you. ఎక్స్పీరియన్సా బ్రో అందరు మూవీ క్రేజీ ఉంది అంటున్నారు అసలు చాలా బాగుందని అందరు బాగా మెచ్చుకుంటున్నారు సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఆ థియేటర్ లో ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి అన్ని చేసి అంత స్ట్రగుల్ సార్ కూర్చొని చూస్తూ ఉంటే మాటల్లో చెప్పలేము బ్రో ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సో ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ మూవీ కామెడీ ఫన్ ఉంది అందరు
అంటే ఆ యూత్ అంతా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అంతా కల్పించారు ఈసారి అండ్ నేను పర్సనలీ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండి ఆయనకి బికాస్ నాకు అంత పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ ఆయనకి అయితే అన్న ఇప్పుడే సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ చూసిన నాకు సినిమా కొంచెం థ్రిల్లింగ్ ఉంది అన్న సినిమా అయితే అసలు ఇప్పుడు దాకా నేను సినిమా ఇన్ని సినిమాల్లో చూసింది నాకు ఈ సినిమా నాకు అలెక్ట్ అనిపించింది నాకు సినిమా అయితే అసలుకి ఇలా అసలుకి నీకు రొటీన్ గా తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అంటే నీకు రొటీన్ లోనే రొటీన్ గా ఉంటుంది స్టోరీ మొత్తం అలా ఉంటది భయ మూవీ అయితే అసలు యాక్చువల్లీ డైరెక్షన్ అయితే డైరెక్షన్ ఎంఎస్ రాజు గారు యాడ్స్ అప్ అసలు మనకి సీట్ లో కదలకుండా ఇటు కూర్చోబెట్టేశారు ఎంఎస్ రాజు గారు అయితే ఇలాంటి సినిమాలు ఎన్ని అని మనసుపడుతుంది హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇరవై తీసేసారు భయ అన్న అశ్విన్ గారు ఇరవై తీసేసారు మెయిన్ పాయింట్ పిచ్చ కామెడీ భయ నేను నిజంగా చెప్తున్నా జాతి రత్నాల మూవీ తర్వాత నేను ఈ మూవీకి పగడపల్లి నవ్వేన భయ బ్రో సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ ఎంఎస్ రాజు డైరెక్షన్ లో క్రేజీ డైరెక్షన్ అయితే చాలా ప్రీవియస్ మన మూవీస్ చూసాం ఎంఎస్ రాజు ఎంఎస్ రాజు గారి డైరెక్షన్స్ లో ఈ మూవీ అయితే జనాలకి కాకుండా ఎక్కువ యూత్ కి అట్రాక్ట్ అవుతారు ఏంటంటే వెరీ ఫన్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ డబల్ మెయిన్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఇందులో సుమంత యాక్టింగ్ అయితే వచ్చేసి అమేజింగ్ డైలాగ్స్ అమేజింగ్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అండ్ రోహిత్ బ్రో యాక్టింగ్ ఉంటుంది అండ్ కమ్ అంటే కామెడీ ఎక్కువ సీన్స్ తోటి ఉన్నాయి ఎక్కువ డబల్ మీన్స్ తోటి అయితే అవసరం బ్రో ప్రతి ఒక్క లేచి లేచిన అవుతారు బ్రో హీరోయిన్స్ అయితే అవసరం బ్రో టెంప్ట్ చేసేస్తారు కానీ మనం టెంప్ట్ అవ్వద్దు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు వాచ్ అండ్ థియేటర్స్ పర్ఫెక్ట్ బాగుంది బ్రో మూవీ అయితే అవసరం బ్రో క్రేజీ బ్రో హ్యాస్ బిన్ మ్యాజిక్ నెవర్ ఇమాజిన్ అండ్ ఎంఎస్ రాజు ఎంఎస్ రాజు గారు ఇలాంటి మూవీ చేస్తారని ఫస్ట్ టైమ్ ఐ థింక్ హీ వాస్ డేర్ ఇన్ మూవీ దానికన్నా ఇది జర్ర సీక్వెల్ లేదు వేరే లెవెల్ అంతే బ్రో యా థ్యాంక్ యూ అన్న సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అన్న జస్ట్ నా ఇప్పుడే చూసిన అన్న సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అంటే ఏంది ఆ మూవీ ఏంది సెవెన్ డేస్ ఎందుకు చెప్పినారు సిక్స్ నైట్స్ ఏంది అది మూవీ చూస్తే తెలిసిపోతుంది అన్న ఆ సెవెన్ డేస్ ఉంటుంది ఒక బ్యాచులర్ పార్టీ అనేసి మన వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ జూనియర్ ఆ జూనియర్ ఫ్రెండ్ బ్యాచులర్ పార్టీ కోసము మన మెయిన్ హీరో ఎవరంటే యశ్వంత నా వెళ్తాడు సెవెన్ డేస్ గడుపుతాడు లైఫ్ అనేది ఏంటి అది ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇచ్చారు అరు మన కోరేది అవ్వదు దేవుడు ఏం కొడతారో అదే అవుతుంది అనేది లాస్ట్ సింపుల్ గా కొంచెం ల్యాగ్ ఉంది అన్న మూవీ కానీ బాగుందన్న ఎంటర్టైన్ గా ఉంది ఎంటర్టైన్ గా ఉంది మూవీ చాలా కామెడీ పార్ట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్న హైప్ అంటే ఆ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ అయితే అబ్బా చెప్పాల్సిన అవసరం లే అన్న అంటే యూత్ కూడా చూడాలి మూవీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ కూడా ఉంది కొంచెం మూవీలో కొన్ని ఉన్నాయి కానీ అది అవాయిడ్ చేస్తే కామెడీ పార్ట్ తో బాగుంది అన్న మూవీ అయితే కవర్ అయిపోతుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ కూడా బాగుంది డాల్బీ ఆటమ్స్ ఉంది మూవీ సో గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది మూవీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ లాగా ఉంది కృతిక ఇంకా మెహర్ అక్క గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ బోల్డ్నెస్ కూడా మాకు అలాంటి కుర్రోల్ని తెంప్ చేసి పాడేస్తుంది లాస్ట్ లో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ రోహన్ అన్న కూడా చాలా బాగా చెప్పినారు సెవెంటీ సిక్స్ డేస్ మూవీ చూసారు ఇప్పుడే సుమంత శ్వన్ యాక్టింగ్ అయితే చాలా బాగుంది భయ్య ఎంఎస్ రాజు గారి డైరెక్షన్ మళ్ళీ మనం చెప్పక్కర్లేదు మనం చూసాం పౌర్ణమి ఒక్కడి మూవీస్ అన్ని సేమ్ అలాగే ఉంది డైరెక్షన్ మాత్రం యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది దీంట్లో మంగళం క్యారెక్టర్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ హీరో ఎంత ఇంపార్టెంట్ మంగళం క్యారెక్టర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగుంది భయ్య మూవీ మాత్రం నేను ఫైవ్ కి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తా రేటింగ్ మాత్రం థ్యాంక్ యూ స్పెషల్ హీరో అండ్ హీరో ఫ్రెండ్ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి అమ్మాయి చాలా బాగున్నారు చాలా బ్యూటీగా ఉన్నారు మరి కొత్త వాళ్ళు ఏమో తెలియదు కానీ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు సాంగ్స్ మనకి మొత్తం మూవీతో పాటు వెళ్ళిపోతాయి సాంగ్స్ ఇంపార్టెంట్ గా ఫిట్ గా షూట్ చేయలేదు అది ఎలా మూవీ తెలియదు చాలా బాగుంది మూవీ కలిసిపోయి సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగుంది చూడడానికి మాత్రం ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఎంఎస్ రాజు గారు కాబట్టి మాకు చాలా బాగుంది సేమ్ మనం చూసాం కదా పౌర్ణమి ఒక్కడి అని ఎలా చేశారు అలా అలా అంతే బాగా చేశారు గోవాలో చేశారు మొత్తం లొకేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ అర్జున్ అండ్ యాక్టర్ అండ్ యాంకర్ ఇప్పుడే సెవెన్ డేస్ అండ్ సిక్స్ నైట్స్ మూవీ చూసాను ఫ్యాంటాస్టిక్ మూవీ ఇద్దరు హీరోస్ అండ్ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ తో డైరెక్టర్ ఎంఎస్ రాజ్ గారు సూపర్ కంటెంట్ తో తీశారు అసలుకి ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎలా ఉంటారు ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటి లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఏంటి నవ్వే సెన్సేషన్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ష
సో కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఎస్ రాజు గారు ఎంఎస్ రాజు గారు అంత మాట్లాడే అంత పెద్దవాళ్ళం కాదు కానీ మేము ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగాము సో ఎంఎస్ రాజు గారు ఇలాంటి యూత్ ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ భవిష్య మన గతంలో వర్షం సినిమా చూసాము ఎంత సెన్సేషన్ ప్రవాసం సో భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఎంకర్స్ ని పెట్టి కూడా ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు తీయాలి యూత్ కి మంచి మెసేజెస్ ఇవ్వాలి అండ్ కొన్ని సంఘటనలు చూస్తే అలాంటి సంఘటనలు జరగకూడదు మనం గతంలో నిర్భయం చూసాము హైదరాబాద్ లో మనకు దిశ చూసాము అండ్ రీసెంట్ గా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చూసాము భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా రాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి యూత్ కి ఒక మంచి మెసేజ్ మూవీ ఇది సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ బ్రో సూపర్ మూవీ ఉంది ఎంఎస్ రాజు గారు ఆయన జనరేషన్ లో ఆయన సినిమా బ్లాక్ బస్టర్లు తీశారు ఈ జనరేషన్ తగ్గట్టు కూడా ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు ఆయన ఏస్తో సంబంధం లేకుండా ఈ జనరేషన్ కూడా నచ్చేలా సినిమాలు తీయడం అంటే ఆయన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పాలంటే సూపర్ సూపర్ ఉంది మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంది స్క్రీన్ ప్లే ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టదు సింపుల్ గా ఒక బ్యాచిలర్ పార్టీ కోసం అని వాళ్ళు టూర్ వెళ్తారు బ్రో అంత నచ్చే విధానం అంతా చాలా సూపర్ గా తీశారు సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ మెలోడీస్ ఉంటాయి బ్రో మొత్తం మెలోడీ లా వెళ్ళిపోద్ది సినిమా మొత్తం ఒక మంచి మెలోడీ సాంగ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఫీల్ గుడ్ మూవీ బ్రో అండ్ బ్రో అసలుకి ఆయన ఈ సినిమా కోసమే లావ్ అయినట్టున్నారు బ్రో వీళ్ళు సినిమా కోసం డెడికేషన్ ఎక్సలెంట్ బ్రో యాక్స్ పని చెప్పుకోవచ్చు ఇంత ముందు సినిమా చూస్తే ఆయన సన్నగా బాగుండాలి కానీ ఈ సినిమా కోసం కొంచెం లావ్ అయ్యారు సినిమా కోసం వాళ్ళు అయ్యే అన్నట్టున్నారు కానీ తర్వాత నెక్స్ట్ పక్కన మంగళం శ్రీన ఏదో క్యారెక్టర్ ఉంది కామెడీ యాక్టర్ జాతి రత్నాల తర్వాత ఆ టైం అంతలా నవ్వుకున్న సినిమా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ రోజు ఈ ఈ మంత్ లో అయితే మాత్రం ఈ సినిమానే బ్రో సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ కామెడీ హీరో వాళ్ళిద్దరు సూపర్ చేశారు బ్రో మొత్తం అయితే వాళ్ళ సినిమా మొత్తం నడుగు చుట్టూ నడుస్తుంది సినిమా మొత్తం ఎక్సలెంట్ గా తీసుకెళ్లిపోయారు ఎక్కడ బోర్ అయితే కొట్ట సినిమా ఈ రోజుల్లో కూడా ఈ యూత్ కి నచ్చిన సినిమా తీయడం అంటే ఎంఎస్ రాజు గారి తర్వాత బ్రో ఆయన కొట్టినారు రారు కొట్టలేరు కూడా చాలా బాగుంది బ్రో ఇప్పుడే సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్ మూవీ చూసాను చాలా సూపర్ గా ఉన్నది బిఏ రాజు గారు ఎంఎస్ రాజు గారు తీసిన సినిమా చాలా సూపర్ గా ఉన్నది ఆయన ఇంత ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగినాం మేము ఇక డైరెక్షన్ అయితే సూపర్ గా ఉన్నది లొకేషన్ సూపర్ గా ఉన్నాయి సుమత అశ్విన్ గారు యాక్టింగ్ చింపేశారు భయ్య ఈ కథ కథ పరంగా ఆయన లావ్ అయ్యారు ఏమో అనిపిస్తుంది నాకైతే ఇంతకు ముందు చూసిన సినిమాలు అయితే స్మార్ట్ గా సన్నగా ఉండేటోళ్ళు లవర్ బాయ్ లెక్క ఉండేటోళ్ళు ఈ కథ పరంగా లావ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది ఇక కామెడీ అయితే సూపర్ ఉంది భయ్య ఇంత డైరెక్షన్ అయితే సూపర్ ఉంది భయ్య ఈ ఎంఎస్ సార్ది అయితే చెప్పాల్సిన పని లేదు ఇక డైరెక్షన్ సూపర్ గా ఉన్నది ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగినాం మనం ఇక హీరోన్ లో అయితే ఆసం ఉన్నారు చాలా బాగుంది మీకు అందరికి సాంగ్స్ అవన్నీ నచ్చితే విల్ బి వెరీ హ్యాపీ సో ఆ సాంగ్స్ అన్ని నచ్చాలి మూవీ అంత నచ్చాలని కోరుకుంటున్నాను సో ప్లీజ్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ సీ యూ ఇన్ థియేటర్స్ సారీ క్యారెక్టరైజేషన్ నాకు అందరి క్యారెక్టర్స్ ఇస్తుంది క్యారీ ద మూవీ ఫుల్లీ సో మ్యూజిక్ అదే అందరికి నచ్చింది సో ఇంకా చాలా మంది చూసి నచ్చాలని కోరుకుంటున్నాను నల్లింగ్ సినిమా మాత్రం సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ వేరే లెవెల్ ఉంది చాలా చాలా బాగుంది బాసిస్ బ్యాక్ అన్నట్టుగా డైరెక్టర్ ఎంఎస్ రాజు గారు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చారు సినిమా యూత్ కి ఎలాగైతే ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఎలా ఉందో యూత్ ఎలాగైతే ఆకట్టుకుంటుందో యూత్ ని ఆకట్టుకున్న సినిమా ఇది ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క సీన్ ఇంకోటి ముఖ్యంగా దీనిలో ఏంటంటే మన రోహన్ కమిడియన్ మన మంగళం మురళి మంగళం మురళి సీన్స్ మాత్రం వేరే లెవెల్ సినిమా మొత్తం హైలైట్ అవుతుంది సినిమా మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది ఎంఎస్ రాజు గారు బాసిస్ బ్యాక్ అన్నట్టుగా ఎంఎస్ రాజు గారు వర్షం సినిమా తర్వాత ఆయన ఏజ్ పరంగా మాత్రం ఓల్డ్ బట్ సినిమా పరంగా చూస్తే యూత్ యూత్ ని అయితే ఎలాగ ఆకట్టుకుంటారో అతను కూడా యూత్ లాగానే సినిమా తీశాడు నిజంగా చాలా 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 బాగుంది బ్రో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ ఫన్ మూవీ ఆల్ ది కాస్టింగ్ ఇస్ వెరీ నైస్ నాకు అందరూ బాగా నచ్చారు ఆల్ ఆఫ్ దర్ క్యారెక్టర్స్ వెర్ వెరీ యునిక్ అబౌట్ ది మూవీ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ ఇట్స్ అన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ యు విల్ హావ్ అ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ త్రూ అవుట్ ది ఫిల్మ్ అండ్ ఐ ప్రామిస్ యు దట్ సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ది ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్స్ ఓన్లీ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవరీవన్ అబౌట్ ఎంఎస్ రాజు గారు అబౌట్ ఎంఎస్ రాజు గారు హి ఐ యామ్ రియల్లీ థాంక్ఫుల్ టు సర్ ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ హి మేక్స్ యు ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ హి హస్ మేడ్ మీ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ Ashwin and Rohan and all my co-stars were
ఓ ఫీల్ గుడ్ మూవీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అయినా సరే సాంగ్స్ మరి పిచరైజ్ చేశాను మొత్తం దా మూవీ తోటి వెళ్ళిపోతుంటది ఎంఎస్ రాజ్ గారు అసలు ఆయన ఈ ఏజ్ లో ఇంత మంచి కంటెంట్ ఎంగ్ ఎంగ్ లవ్ కంటెంట్ తీసిన అంటే అది అసలు మైండ్ బ్లో ఎంగ్ ఓవరాల్ గా మూవీ అయితే చాలా బాగుందన్న సెవెన్ డేస్ హీరోయిన్స్ మస్తూరు హీరోయిన్స్ చెప్తున్నా కదా ఎంఎస్ రాజ్ గారు ఇలాంటి ఫిలిం తీయడం అసలు అది విచిత్రం ఒక్కొక్క మారుతి తీసేట్లు ఉంటుంది అట్లా ఉన్నది మూవీ అయితే ఎంఎస్ రాజ్ గారికి ఒక బ్లాక్ బాస్ రేట్ దొరికింది మళ్ళీ ఒకటి